हाय आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहें इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिक्कल सेल अनिमिया मैं आपको सिक्कल सेल अनिमिया के बेसिक्स बताऊँगा पैथोफिजियोलॉजी बताऊँगा वो कारण जिसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है सिक्कल सेल अनिमिया इनहेरिटेड इंट्रेंसिक हीमोलिटिक अनिमिया है इनहेरिटेड जो हमें जनरेशन वाइज फादर से पेरे पेरेंट से बच्चे के अंदर आती हैं इंट्रेंसिक हीमोलिटिक अनिमियाज आर का डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन अब उसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ क्रोमोजोम नंबर 11 पे जो सिक्स और सेवन्थ पोजीशन होती है उसके ऊपर ग्लूटामेट जिसे हम ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं और वेलाइन जो है वो प्रेजेंट होते हैं ये एम आर के सीक्वेंस है जब इस सेवन्थ पोजीशन पे वेलाइन तो यू का यूँ रहेगा लेकिन सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह वेलाइन आ जाएगा दिस जी ए जी इज ट्रांसफर्ड टू जी यू जी वेलाइन के आने से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टेड हो जाता है उसे होगा क्या मैं आपको बताऊँगा जब पेशेंट के अंदर एच एस एच एस अलील हो दोनों के दोनों अलील म्यूटेंट हैं ड्यू टू सिक्कल सेल्ट्रेट तो ये मोस्ट सेवर फॉर्म है एच एस एच ए जिसमें डोमिनेंट ट्रेट जो है वो म्यूटेंट है ड्यू टू सिक्कल सेल वो सिम्पटोमेटिक बिहेवियर करेगा मीन्स सिक्कल सेल के सिम्टम्स उसके अंदर आएंगे लेकिन एच ए एच एस कंडीशन जिसके अंदर सिर्फ रिसेसिव ट्रेट जो है वो म्यूटेंट है रिसेसिव अलील जो है वो म्यूटेंट है सिकल सेल के ट्रेट से तो वो कैरियर है उसकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी ये सिम्टोमेटिक रहेगा बट वो पास ऑन कर देगा ये अपनी अगली जनरेशन को सिकल सेल का ट्रेट तो जब हीमोग्लोबिन ऐसे डिफेक्टेड होता है उसके सिक्स पे जब वेलाइन आ जाता है हाई ऑक्सीजन में तो वो नॉर्मल रहेगा बट लो ऑक्सीजन में वो हीमोग्लोबिन पोलिमराइज होना शुरू हो जाएगा हीमोग्लोबिन की पोलिमराइजेशन होते ही वो बंडल्स बन जाएंगे हीमोग्लोबिन के और जैसे ही हीमोग्लोबिन के बंडल्स बनेंगे आर की शेप डिस्टोर्ट हो जाएगी आर की शेप डिस्टोर्ट होके सिक्कल में चेंज हो जाएगी जिसको हम हिंदी में दराती बोलते हैं टिपिकल वर्ड दराती दिस आर बी सी डिस्टोरशन टेक प्लेस शेप बिकम्स टू सिक्कल इसीलिए नाम रख दिया सिक्कल सेल अनिमिया तो होगा क्या जब ये सेल्स जाएंगे ब्लड के अंदर से जब गुजरेंगे तो एंडोथीलियल का डैमेज कर देंगे जैसे ही इन्होंने एंडोथीलियम का डैमेज किया मान लीजिए इस ब्लड वेसल के अंदर है ये सेल यहाँ आया और यहाँ के अटक गया तो यहाँ से इसने डैमेज कर दिया जिसकी वजह से ई जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो एक्सपोज हो गया ई जैसे ही एक्सपोज होगा उसके ऊपर प्लेटलेट्स ल्यूकोसाइट्स ये आके चिपक जाएंगे जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट एडेशन और प्लेटलेट एडेशन ये आएंगे और आके इसके ऊपर यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन कर देंगे ये क्लॉट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी दैट इट विल ओक्ल्यूड दिस ब्लड वेसल और ये सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे हम बोलते हैं ये यहाँ पे वेसो ओक्ल्यूजन बोलेंगे जो ये ब्लड वेसल था इसका फ्लो जो है वो रुक गया जिसकी वजह से जो एंड ऑर्गन है जो ऑर्गन इससे जुड़ा हुआ था उसके अंदर स्कीमिया हो जाएगी खून की कमी हो जाएगी और वो ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाएगा तो सिक्कल सेल अनिमिया के पेशेंट के अंदर ये होता है पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी अब इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा सिक्कल सेल अनिमिया का पेशेंट क्लिनिक्स में आएगा तो वो कैसा दिखेगा क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको बताऊँगा सिक्कल सेल अनिमिया पार्ट टू में सो थैंक यू